Isa ba kayo sa naghahanap ng affordable wireless earbuds na may ANC, ENC at gaming mode? Baka itong headset na to ang hinahanap nyo. Ito nga pala ang Realfit F2 Pro. Actually, na-review ko ng Realfit F1, Realfit F2 at ito po ang Realfit F2 Pro. Mura lang to sa market. I guess uh, below 300 So, tara, yan, baksa po natin. Sa loob ng box, meron ka na kagad neto. USB, Type-C, cable. Tapos, meron siyang extra ear tip rubber. And then, ito yung manual. Huwag niyo pong iwawala to, kasi pag once na magkaroon kayo ng problema sa headset nyo, ito po ang dapat yung hanapin nandito po kung paano nyo po i-reset yung uh, yung earbuds nyo or headset nyo tapos color white Realfit F2 Pro white ayan kasi meron na akong blue kaya binigyan ako ng tech life ng color white ayan ba? Diba? Panalo. Anyway, mabalik tayo sa kanyang specification. Meron siyang Bluetooth 5.4. Of course, ito, ito na po ang latest sa market. At ang distance niya ay 10 meters. Meron siyang ANC or Active Noise Cancellation. Paano niyo po siya ma-activate? Uh, normally, hindi niyo po siya ma-activate dito sa mismong headset niya. Kailangan nyo po mag-download ng application. Ang name ng application ay Original Sound. So guys, kailangan nyo i-download Original Sound sa Play Store or sa App Store. Hindi ko sure sa App Store kasi wala naman ako Apple product. So, ito po ay sa Google Play ko di-download or sa App Store. Nasubukan ko na ang Original Sound application sa Realfit F1 and Realfit F2. Hindi niya na-detect. But, ito pong... Uh, eto pong Realfit F2 Pro ay na-detect niya. Dito niyo din pala ma-activate ang gaming mode. Yan. So, nilabas ko na po siya. Open. Ito, original sound. Agree. Confirm. Okay. Ito na-detect siya. Connect device. Hindi ko lang po nakikita nyo. Ayan. So, pair. Detected na siya. Makikita yung, ano nyo, yung device nyo dito. Color black nga lang yung kulay. Uh, baka dahil sa ano lang yan, sa program dito. Ayan. So, once na ma-detect na yan, so, both 100%, tap nyo to. Dito nyo makikita yung noise reduction. Meron ding shutdown kung gusto nyo i-turn off to. Meron ding transparency mode or transparent mode kung gusto nyo marinig yung paligid nyo. Ayan. Tapos, meron siyang gaming mode, find my headphone. Ang ibig sabihin na find my headphone, for example, nawala yung isang pares or yung isa left or right, then dapat nakakonect pa din dito sa phone nyo, tutunog siya. Ayan. Within the area lang naman. Tapos, ito, key settings. Pwede nyong i-edit. Ayan. So, ang kagandahan dito ay customize. Pwede mong ma-customize yung key control niya or touch control niya. Dito sa mismong headset na to. Ayan, nandito siya. Ayan, ayan lang po yung mga function ng ano niya. Ayan lang po yung mga function ng application niya. Ito nga pala ang mic test ng Realfit F2 Pro. Ayan. Kung makapansin nyo sa mga videos ko, lagi kong ini-include ang mic test kasi madami pa din ang maghahanap kung malino ba ang boses nila or malino ba to pang calls or pang video call. Ayan. Kaya nalang po musga kung maayos pa yung boses ko gamit ang ENC ng Realfit F2 Pro. Thank you. Papunta naman tayo sa ano nito sa another features. Meron na po siyang IPX5. So kahit ilubog nyo po siya sa tubig or maulanan o di kaya ma ano kayo ma 
malagyan siya ng pawis ay wala pong problema. Meron din siyang gaming mode katulad dito pero sa application niyo po siya ma to turn on. Hindi po dito sa mismong device unlike sa other earbuds. Budget friendly lang naman to. Below 300 ay meron ka ng ganong features. ba? Diba? Pero ang disadvantage nito ay ang battery life niya tumatagal lang siya ng 4 to 5 hours. Katulad ng mga normal headset but again it's okay because ang ang presyo niya ay below 300. Mag-add ka lang ng konti kung gustong may kasamang case. Katulad nito. Ayun, may kasama siyang case. Add ka lang ng konti. Ganito yung case niya. So tumatagal siya ng 4 uh, to 5 hours continuous playing yan. And including the charging case, ay tatagal siya ng 25 hours. Mga ganon. And pag chinarge siya naman to sa outlet. Ayan. Pag chinarge siya naman to sa outlet, ay tatagal siya ng 1.5 hours. And yung headset, pag chinarge siya dito, tatagal ng 1 hour. Ayan. Ganun lang naman. And type C na din yung port niya. Ayan. Tapos, ganito siya pag sinuot sa tayong nyo. Yan. Ganyan lang naman. Again for me ang it's ang cons lang naman nito ay yung battery life. Sound naman ay okay naman siya. Hindi naman tayo naghahangad ng mataas or malaki sa below 300. Tsaka kung i-compare mo sa other brand, ito talaga ang for me ha, ang okay sa budget na below 300. Kasi may ano na siya. may application na siya, hindi mo naman ito makikita sa mga ganong price, ba? Diba? Tsaka yung quality niya okay, at mahilig ako sa semen air. Hindi kasi ako fanatic ng earbuds. Yun lang guys, so I hope na may natutunan kayo, and don't forget to follow my page at etong ano ko, etong mga social medias ko. Salamat guys!